Hi everyone, welcome to Birsa S Academy. So in this lecture, we are going to discuss the second chapter of Indian polity, which is making of the constitution. And in this lecture, we will discuss the demand for the constituent assembly, composition of the constituent assembly, working of the constituent assembly, and some of the committees of the constituent assembly. ये सभी फोर टॉपिक्स इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो ये सब टॉपिक्स को हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल रिसर्च एकेडमी टू मेक योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड मेनी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस लाइक जेपीएससी और हम लोगों ने जेपीएससी का भी जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर दिया है सो आप उसको देख सकते हो और अगर आपका आपको इस ये जो इसो सिक्स एडिशन है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ मैं इसका जो पीडीएफ है उसको प्रोवाइड कर दूंगा और इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा सो so, एक चीज स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है कि डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली सो नाइनटीन में जो आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो इंडिया में सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने दिया था वो थे एम एन रॉय और एम एन रॉय आप अगर देखोगे तो ये पाइनियर थे वन ऑफ दी कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो ये कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कि वर्ल्ड वाइड में चले थे लाइक रशिया चाइना में तो उनसे इंस्पायर्ड होकर के वो इंडिया में भी चाहते थे कि यहाँ भी एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो और जो ब्रिटिशर है उनको हम उखाड़ फेंके और अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री स्टैब्लिश करें तो वो जो थे उन्होंने जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो सबमिट हुई थी रशिया में उसको भी उन्होंने अटेंड करा था और वहाँ से जब अटेंड होकर के वो आ रहे थे तो उनको 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कर लिया रीज़न क्या था अरेस्ट करने का क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ थी वो जानते थे कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वो बेसिकली बात करती है रेवोल्यूशन का और अगर इंडिया में भी अगर ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पनपेगी तो यहाँ बड़े बड़े मेजर रिवॉल्ट होंगे बड़े बड़े रेवोल्यूशन होंगे और फिर उसके बाद क्या होगा जो हम हमारा जो ये इंडियन ये जो कॉलोनी है उसको हम लोग को गवर्न करने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस होगी सो so, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ कोई भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को हम लोग पनपने नहीं दें और आप अगर देखोगे तो एम एन रॉय बहुत ही जर्नल बहुत सारे जर्नल पब्लिश करते थे जैसे वैन हो गया और अदर पब्लिकेशन आप अगर देखोगे तो द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है रेवोल्यूशन ऑफ काउंटर एंड रेवोल्यूशन इन चाइना है और जो वीकली टाइटल जो पब्लिश करते थे उनका था वो था इंडिपेंडेंट इंडिया ठीक है सो so, जो ऑफिशियली जो इंडियन कांग्रेस ने जो ये जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली का जो डिमांड रखा था वो 1935 में रखा था उन्होंने ये ऑफिशियली ये डिमांड करा कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूट असम्बली की जरूरत है फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया और 1935 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिक्लेयर किया कि हम लोग जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्री इंडिया का वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूट असम्बली बनाएंगे और इसमें किसी भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए और ये आउटसाइडर कौन थे ब्रिटिशर थे तो उन्होंने बेसिकली बोला कि ब्रिटिशर का हम लोग कोई भी हेल्प नहीं लेंगे हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने हेल्प अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो मेंबर्स होंगे उनकी हेल्प से बनाएंगे ठीक है सो द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर दी अगस्त ऑफर नाइनटीन सो आप जिसे अगर जानते हो कि नाइनटीन में ब्रिटिशर ने अगस्त ऑफर भेजा था और रीज़न क्या था अगस्त ऑफर भेजने का तो आप अगर देखोगे बैकग्राउंड में तो वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है इस समय वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो चुका है तो ब्रिटिशर ने क्या किया कि इंडिया को अपने साइड से पार्टी बना लिए इन वर्ल्ड वॉर टू और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन के अंडर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोविंस में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी और जब जब उनको ये बात पता चलती कि ब्रिटिशर ने हमको वर्ल्ड वॉर टू में अपने साथ मिला लिया तो उन्होंने अपने बहुत सारे जो प्रोविंस में जो गवर्नमेंट फॉर्म करते उन्होंने वहाँ से रिजाइनेशन दे दी क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो इस बात से खुश नहीं थे कि हमको वर्ल्ड वॉर टू में पार्टी बना लिया गया और जो ब्रिटिशर ने हम लोग से एक बार भी इस बात को डिस्क करने का जरूरत नहीं समझा सो आप अगर देखोगे कि ब्रिटिशर ने जो इंडिया को अपने साथ पार्टी क्यों बनाई वर्ल्ड वॉर टू में तो रीज़न क्या था कि आप अगर देखोगे तो जो एट्टी का जो रिवॉल्ट हुआ था तो वो वन ऑफ दी मेजर रिवॉल्ट था और वो मेजर रिवॉल्ट होने के बाद ब्रिटिशर ने बहुत सारे काम लिए थे कैसा जैसे उन्होंने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था उसको बंद कर दिया ठीक है जो इंडियन के जो रिलीजियस एंड सोशल जो मैटर थे उनमें इंटरफेरे
जो इंडियंस तो उनको इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडिया जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पार्टिसिपेशन देना स्टार्ट कर दिया है इंडिया के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया के जो वाई, जो वाइसरो के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ठीक है उनमें इंडिया का पार्टिसिपेशन इंडियन के जो पार्टिसिपेशन थे उसको इंक्रीज कर दिया ठीक है तो ये सभी बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिए थे तो रीज़न क्या था कि वो जानते थे कि अगर इस समय कोई भी मेजर रिवॉल्ट हुआ लाइक एटीन तो हमारे जो इंडिया के जो कॉलोनी है वो हमारे यहाँ से चली जाएगी और हम हम वर्ल्ड वॉर टू हार जाएंगे और जो हमारा वर्ल्ड वाइड में जो हमारे जो जो प्रेस्टीज है जो हमारी इज्जत है वो चली जाएगी तो इसीलिए उन्होंने इस बात को रखा कि हम लोग का जो इंडियन का सपोर्ट है वो चाहिए चाहिए और आप इस समय देखोगे तो इंडियन नेशनल आर्मी जिसको सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे वो ऑलरेडी हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और अंडमान एंड निकोबार में ब्रिटिशर के खिलाफ जापानीज इन्वेजन को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर को हम लोग वर्ल्ड वॉर टू में हरा दें तो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगस्त ऑफर सेट करा 1940 में और उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हम जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली है उसको वर्ल्ड वॉर टू के बाद उसको हम लोग इंडिया को बनाने में हेल्प करेंगे और अब अगर देखोगे तो इंटरनेशनल जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो क्यों अपोज कर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बात बोली थी कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूट असम्बली देंगे वर्ल्ड वॉर वन के बाद लेकिन उन्होंने ये बात नहीं दी थी और आप अगर देखोगे तो गांधी जी ने ब्रिटिशर को सपोर्ट करा था इन वर्ल्ड वॉर टू रीज़न क्या था क्योंकि आप अगर देखो कि हम ब्रिटिशर कब आए सोलह में और अभी क्या चल रहा है नाइनटीन चल रहा है तो इतने लॉन्ग पीरियड तक हम लोग लगभग साढ़े तीन सौ साल ऑलरेडी ब्रिटिशर्स से फाइट कर चुके हैं ठीक है और ब्रिटिशर ने बहुत सारे हमारे हमको ऑलरेडी फ्रीडम जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज है मॉडर्न एजुकेशन है जो वाइसरो के जो एक्जीक्यूटिव काउंसिल है उनमें इंडियन का पार्टिसिपेशन है प्रोविंशियल ऑटोनोमी है सो ये सभी चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी मिल चुकी है केवल हमारा जो बेसिक चीज़ है वो केवल इंडिपेंडेंस मिलना बाकी है और वो ब्रिटिशर ये भी बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूट असम्बली देंगे तो उनको बात ये पता थी कि आज न कल हमको इंडिपेंडेंस मिलने वाला है लेकिन अब क्या हो रहा था कि अगर जापानीज इन्वेजन इंडिया में हुआ तो अब हम क्या होगा कि जापान के हम कॉलोनी बन जाएंगे तो ब्रिटिशर के साथ हम लोगों ने साढ़े तीन सौ साल तो ऑलरेडी हम लोग लड़ चुके हैं और अब अगर जापान से भी लड़ना पड़े कि हमको वहाँ की कॉलोनी बना दी जाए अगर उनसे भी लड़ना पड़े तो ये जो हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंस को नहीं मिलेगा बहुत ही टाइम लग जाएगा तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर को सपोर्ट करा कि ब्रिटिशर को सपोर्ट कर देंगे उसके बाद हम लोग इनसे नेगोशिएट करेंगे कि हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए ठीक है सो द इन 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट कम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडोप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ठीक है सो क्रिप्स मिशन में ये बात बोली गई कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद हम जो है आपको कॉन्स्टिट्यूट असम्बली फॉर्म करने में मदद करेंगे और आप अगर देखोगे तो जो मुस्लिम लीग थी उसने ये जो क्रिप्स प्रपोजल आया था ठीक है ये जो क्रिप्स आप देख रहे हो तो ये जो क्रिप्स प्रपोजल था उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था रीज़न क्या था कि मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि इंडिया में दो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली बने और दो ऑटोनोमस मतलब दो डोमिनियन बने एक इंडियन डोमिनियन एक पाकिस्तान डोमिनियन और दो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली लेकिन जो ये जो क्रिप्स मिशन थे वो चूँकि वन कॉन्स्टिट्यूट असम्बली की बात कर रहे थे तो इसलिए ये जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको अपोजिशन कर दिया उसके बाद क्या था कि उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने वो भी उन्होंने ये बात जो दो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली की जो बात थी उसको रिजेक्ट कर दिया लेकिन मुस्लिम लीग के जो बहुत सारे जो डिमांड्स थे ठीक है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इस उसके कारण जो मुस्लिम लीग उन्होंने इसको ये जो कैबिनेट मिशन आई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया रीज़न क्या था कि कैबिनेट मिशन जो आया था ठीक है उसमें ये जो पार्टीशन की बात थी ना उसको कैबिनेट मिशन ने अप्रूव कर दिया था तो उनको वो जो मेजर डिमांड थी मुस्लिम मुस्लिम लीग का कि ये जो पार्टीशन होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का तो वो तो मेजर जो जो मेजर जो उनका जो इशू था वो तो अब एक्सेप्ट किया गया है तो जब मेजर इशू सॉल्व हो गया तो उनको जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली से कोई फिर फर्क फिर पड़ता नहीं था तो इसलिए उन्होंने इसको अपोज नहीं करा क्योंकि अगर जैसे जानते हो कि अगर कैबिनेट मिशन फिर फेल हो जाएगा तो फिर जो पार्टीशन है वो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स्ट है तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली सो नाउ वी विल सी द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली सो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी नवंबर 1946 में 
अंडर दी स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान सो उसकी स्कीम्स को हम क्या क्या देखते हैं क्या क्या फीचर्स थे सो so, इसमें ये बोल, बात बोली गई कि द टोटल स्टेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज टू बी थ्री एटी नाइन ठीक है जो जो टोटल स्टेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की होगी वो थ्री एट्टी नाइन होगी और उसमें से थ्री एट्टी नाइन सीट्स में से टू नाइन्टी सिक्स जो सीट्स होंगे वो किसको दी जाएगी वो देखिए ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया को दी जाएगी ठीक है और ये जो ये जो नाइन्टी थ्री सीट दी जाएगी वो किसको दी जाएगी प्रिंसिपल स्टेट को और ये जो ब्रिटिश इंडिया के टू नाइन्टी सिक्स सीट्स है उसमें टू नाइन्टी टू सीट्स दी जाएगी जो भी मेंबर है ऑफ द एलेवन गवर्नर प्रोविंस ठीक है तो ये जो एलेवन गवर्नर प्रोविंस जैसे मद्रास बॉम्बे यूपी बिहार सेंट्रल प्रोविंस उड़ीसा पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटल प्रोविंस सिंध बंगाल एंड असम सो ये जो ग्यारह प्रोविंस हैं इनको दी जाएगी और जो जो चार जो सीट्स दी जाएगी वो बेसिकली दी जाएगी चीफ कमिश्नर प्रोविंस को और ये जो चार चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे वो कौन कौन थे दिल्ली अजमेर मेरवाड़ा कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान ये चार चीफ कमिश्नर ये सीट्स थे सो इच प्रोविंस एंड प्रिंसिपल स्टेट वेट टू बी एलोटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली वन सीट वॉज अलोटेड टू एवरी एवरी मिलियन पॉपुलेशन सो इसमें जो सीट्स है जो एलोकेशन होगी इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो किस पर होगी पॉपुलेशन के हिसाब से और आप अगर अगर प्रेजेंट डे में भी आप अगर लोकसभा को देखोगे तो वहाँ भी जो स्टेट में जो लोकसभा में जो सीट्स दी गई है वो भी एज अ पॉपुलेशन दी गई है जैसे यूपी में आप देखोगे तो लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप अगर देखोगे तो वहाँ लोकसभा की सीट बहुत ही कम है लगभग बहुत सारे स्टेट में तो ओनली वन सीट्स हैं तो ऐसे क्यों क्योंकि पॉपुलेशन यूपी में सबसे ज़्यादा है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पॉपुलेशन वो बहुत ही कम है सीट्स एलोटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वे टू बी डिवाइडेड अमंग द थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटी मुस्लिम सिख एंड जनरल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन तो इसमें ये बात बोली गई कि जो सीट्स अलॉट होंगे इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो तीन कम्युनिटीज में होंगी मुस्लिम्स के लिए सिख्स के लिए एंड जनरल कम्युनिटीज के लिए और वो भी किस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच कम्युनिटी वेट टू बी इलेक्टेड बाई द मेम्बर ऑफ डैट कम्युनिटी इन द प्रोविशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वॉज टू बी मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफेबल वोट ठीक है तो जो भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेम्बर्स होंगे उनका जो इलेक्शन होगा वो किस मेथड के थ्रू होगा बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफेबल वोट जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और इनमें जो मेम्बर पार्टिसिपेट करेंगे वो है मेम्बर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली तो इसमें जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है वो नहीं हो रहा है ठीक है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट वेट टू बी नॉमिनेटेड बाई द हेड ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट तो ये जो प्रिंसिपल स्टेट है उनका जो मेम्बर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो इलेक्टेड नहीं होंगे बल्कि वो नॉमिनेटेड होंगे रीजन क्या है क्योंकि प्रिंसिपल स्टेट में जो जो सेटअप है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो मोनार्की है तो है यहाँ कोई भी डेमोक्रेटिक सेट हो जैसे इलेक्शन या इलेक्शन होते नहीं है तो जो भी पर्सन होगा वो बेसिकली एक नॉमिनेटेड पर्सन होगा जो कि जो राजा का बेसिकली जो प्रिय आदमी होगा ठीक है वो उसी वो उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सेंड करते हैं ठीक है सो इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्सली को नॉमिनेटेड सो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी वो क्या होगी पार्सली इलेक्टेड होगी क्योंकि और पार्सली नॉमिनेटेड होगी पार्सली नॉमिनेटेड क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसिपल स्टेट है वो अपने जो मेम्बर्स है उनको क्या कर रहे हैं नॉमिनेट कर रहे हैं so moreover than moreover member were to be indirectly elected by the member of the provincial assemblies themselves over elected on a limited franchise theek hai so yahan isme jo baat ki gayi hai wo hai basically limited franchise ki so isme jo aap agar dekhoge to universal franchise ka jo system tha wo abhi established nahi hua tha to jo franchise system means voting right jo thi wo abhi sabhi indians ko de di gayi thi jo indians jo ki highly qualified the highly educated the highly tax payer the ठीक है हाईली उनके पास प्रॉपर्टी थी तो उन्हीं को केवल वोटिंग राइट दी गई थी जो पुअर्स थे वुमेंस थे ठीक है जो जो दलित थे उनको वोटिंग राइट नहीं दी गई थी द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली विच हेल्ड जुलाई अगस्त नाइनटीन फोर्टी सिक्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस वन टू जीरो एट सीट ठीक है सो so, जुलाई अगस्त में जो नाइनटीन में जो ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो दो सीट मिलती है और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलती है तो अब आप अगर देखोगे तो ये जो मुस्लिम लीग है उसको ये बात पता चल चल चुकी थी कि जो अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना 
उनको ये बात पता थी कि नेहरू जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं वो चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेंटर विद लूज डोमिनियन तो मुस्लिम लीग क्या करती थी कि सेंटर को जो पावर है उसको रिड्यूस करना और जो डोमिनियन है उनको ज़्यादा पावर देना ठीक है लेकिन जो जो जवाहरलाल नेहरू वो क्या चाहते थे कि ये जो लूज सेंटर है जिनके पास बहुत ही कम पावर है उसको हम लोग क्या करेंगे जब हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली इलेक्शन के बाद तो हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद ये जो सेंटर उसको ज़्यादा पावर दे देंगे और उसके बाद ये जो डोमिनियन के जितने भी पावर उसको अंडर हम लोग अपने अंडर कर लेंगे और ये फिर पार्टीशन जो है उसको हम लोग नल कर देंगे पार्टीशन होने नहीं देंगे तो ये बात जो मुस्लिम लीग के जो डिमांड थी जो कोर डिमांड मुस्लिम लीग की थी पार्टीशन उसके खिलाफ थी तो इसमें क्या क्या मुस्लिम लीग ने अब क्या कर दिया उसको लागू कर दिया हुआ है डायरेक्ट एक्शन डायरेक्ट एक्शन मीन्स जो यहाँ जो कम्युनल राइट्स वो स्टार्ट हो चुकी और आप अगर गदर मूवी को देखोगे तो बहुत ही आप इजिली कनेक्ट पर कर पाओगी कि कैसे कम्युनल राइट्स हुए थे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम मारे गए थे ठीक है तो यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड बहुत सारे कम्युनल राइट्स चल रही थी सो ऑल दो द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज द असम्बली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ठीक है तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे चूंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे क्योंकि क्योंकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स को चुना था लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन था वो डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं हुआ था लेकिन जो असेंबली में जो लोग थे वो बेसिकली सभी सेक्शन के को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो पारसी हो एंग्लो इंडियंस हो इंडियन क्रिश्चन हो एस हो दलित हो ठीक है तो ये सभी जितने भी कम्युनिटीज है जितने भी सेक्शन है उनका रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हो रहा था नेक्स्ट जो टॉपिक है वो तुम्हारा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड इज फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर नाइन नाइनटीन सो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग वो कब हुई थी नाइनटीन में थी और मुस्लिम लीग ने ये ये जो मीटिंग थी उसको बॉयकट करा था और उन्होंने ये जो डिमांड किया था कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए जो कि पाकिस्तान ठीक है तो जो जैसे मैंने बोला कि जो मुस्लिम लीग का जो कोर डिमांड था जो पार्टीशन वो जो हमारे जो पीएम पंडित नेहरू थे वो चाहते नहीं थे कि इंडिया का जो पार्टीशन हो सो so, मुस्लिम लीग ने इसको बात लेकर के उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो मीटिंग उसको बॉयकआउट करा उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा और ये जो मीटिंग था उसमें केवल दो लोग ही नहीं पार्टिसिपेट करा और डॉक्टर सचादन सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेम्बर थे उनको अभी टेम्प्रेरी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का तो ये डॉक्टर सचेतन सिन्हा है और लेटर में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया एज अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ठीक है और एस सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णमाचारी उनको एज अ इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का और इसके बाद क्या है कि पंडित नेहरू एक रेजोल्यूशन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली काम करेगा बेस फॉर्म करेगा किसका प्रेम्बल का जो कि हम लोग प्रेम्बल आप अगर पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें प्रेम्बल को प्रीफेस माना जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर शॉर्ट वे में समझना है जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो लीडर्स थे वो हमारे कंट्री को किस डायरेक्शन में लेना चाहते थे ठीक है तो उसको उनको जो आइडियाज है उनका जो आइडियाज है उसको अगर आपको समझना है तो आप बेसिकली आप क्या पढ़ोगे प्रेम्बल पढ़ लोगे तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ सकते तो आप बेसिकली आप अगर केवल प्रेम्बल को पढ़ लोगे तो सो आप अगर प्रेम्बल को केवल पढ़ लोगे तो आप उससे समझ लोगे कि जो इंडिया का जो लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि इंडिया को एक कैसा कंट्री होना चाहिए ठीक है इंडिया कैसा कौन कौन से गोल्स है जिसको अचीव करना चाहता है ठीक है सो डिसम्बर थर्टीन नाइनटीन में जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में और ये बेसिकली एक फंडामेंटल बेस तैयार करता है फिलोसफी तैयार करता है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो जो ये जो बेस है वो कौन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और जो कि बाद में क्या बनता है प्रेम्बल और प्रेम्बल में आप अगर जो प्रोविजन आप अगर देखोगे तो बहुत ही मैच करते हैं टू दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही प्रेम्बल बना है द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिक्लेयर इट्स फॉर्म टू सॉल्व रिजोल्व द प्रोक्लेम इंडिया इन टू सॉवरन सॉवरन रिपब्लिक एंड द फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें बात ये बोली गई कि जो इंडिया जो इंडियन कंट्री होगा वो कैसा होगा एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री होगी रिपब्लिक कंट्री होगी मीन्स जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो बेसिकली एक इलेक्टेड मेम्बर होगा ना कि एक मोनार्की होगा जिसमें जो हेरिटेटरी सिस्टम चलती है 
और जो ये जो, ये जो फ्यूचर में जो इंडिया का जो गवर्नेंस होगा वो किसके हिसाब से होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा ठीक है और इसमें ये भी बात बोली गई कि जो भी टेरिटरी जो अभी ब्रिटिश इंडिया में शामिल है और जो भी टेरिटरी जो इंडिया के जो स्टेट में प्रिंसली स्टेट्स में और जो टेरिटरी फ्यूचर में इंडिया को ज्वाइन करेगी वो बेसिकली फॉर्म करेगी एक यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है तो हम लोग जो अपने जो पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट लाइक यूएसए क्योंकि जो जो इंडिया का यूनियन है वो किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू स्टैब्लिश नहीं हुआ है ठीक है आप यूएसए में देखोगे तो ये जो सेंटर और स्टेट होता है उसके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है और उसके थ्रू एक फेडरेशन स्टैब्लिश होता है लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ और इसमें फिर बात की गई कि ये जो पावर है और जो भी अथॉरिटी है जो सॉवरन इंडिपेंडेंट इंडिया में और उसके जो गवर्नमेंट बॉडीज है जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव फिर जुडिशरी ठीक है तो ये सभी पावर्स कहाँ से डिराइव करती है वो पीपल्स थे ठीक है तो आप अगर देखोगे तो यहाँ बोल जाते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलि रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ठीक है तो मीन्स कहाँ से पावर आ रहा है वी वी मतलब कहाँ से लोगों से आ रहा है और इसमें भी बोली गई कि इसमें बहुत सारे जो जो सेक्शन थे उनको बहुत सारे राइट्स और उनको बहुत सारे जो बहुत सारे जो टाइप की जो जस्टिस है उनको देने की बात की गई जैसे जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ फेथ एंड वर्शिप सो ये सभी बहुत सारे राइट्स देने की इन्होंने बात करी है सो एडवोकेट सेफ गार्ड प्रोवाइड करने की बात की गई जैसे माइनॉरिटीज को बैकवर्ड क्लासेस को ट्राइबल एरियाज को जैसे आप अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस आप अगर पढ़ोगे तो एडवोकेट सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई फिर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को स्टैब्लिश किया गया फिर बैकवर्ड क्लास को देखने के लिए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बनाया गया फिर ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया और डिप्रेस क्लास के लिए नेशनल कमीशन ऑफ बैक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ये स्टैब्लिस किए गए थे सो वेयर इसमें नेक्स्ट प्रोविजन है कि वेयर बाई सेल वी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक and its sovereign rights on the land sea air according to justice and land law of the civilized nation theek hai so isme ye bhi baat boli gayi hai ki jo territorial territory jo integration hoga india ka aur ye basically maintain kiya jayega as per the uh, law of the constitution aur isme ye bhi baat boli gayi ki this ancient law land ye jo the ancient land hai wo attain karega rightful and honored place in the world and make its full and willing कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द काइंड ठीक है सो ये इसमें बोला गया है कि जो इंडिया है जो कि एक एंशियल लैंड है वो बेसिकली हॉनर करेगा वर्ल्ड पीस को और ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वेलफेयर ऑफ द मैन काइंड सो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास की गई थी वो बेसिकली अनएनसली एडोप्टेड की गई बाई द असेंबली ऑन जनवरी ट्वेंटी टू नाइनटीन फोर्टी सेवन में सो जनवरी ट्वेंटी टू नाइनटीन फोर्टी सेवन में ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सभी लोगों की सहमति से इसको एक्सेप्ट किया गया और अब अगर इसको देखोगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही हाई है क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेप है वो डिसाइड होता है ठीक है नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है तुम्हारा चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट ठीक है तो क्या क्या इंडिपेंडेंट एक्ट के थ्रू ये चेंजेस आई द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट हु हैड स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइन इट ठीक है सो पहले जो पहले जो जो प्रिंसिपल स्टेट के जो लोग थे वो अपने जो मेम्बर्स थे उनको नॉमिनेट नहीं कर रहे थे क्या कारण था क्योंकि वो जानते थे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो फिर वही डेमोक्रेटिक सेटअप का बात करेगी और जब डेमोक्रेटिक सेटअप हो जाएगी तो हमारी जो जो पोजिशन है जो हमारा जो मोनार्की सिस्टम वो एबोलिश हो जाएगा क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन एस्टेब्लिश कर देगी ये बात करती है डेमोक्रेसी की ये बात करती है इलेक्शन की ये इक्वालिटी लिबर्टी ये सब की बात करती है और ये सब चीज़ें अगर इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो हमारा जो ये मोनार्की सिस्टम है वो एबोलिश हो जाएगा तो इनिशियली इन्होंने अपने जो मेम्बर्स है इनको नॉमिनेट नहीं करा लेकिन बाद में इन्होंने अपने जो मेम्बर्स है उनको नॉमिनेट करा इन द कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों क्योंकि वो जानते थे कि अब जो इंडिया का वो पार्टीशन होने वाला है तो हमको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ज्वाइन करना पड़ेगा सो ऑन अप्रैल 28, एट नाइनटीन फोर्टी सेवन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्ट ऑफ द असेंबली एंड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंट बटन प्लान जून थ्री 
for the partition of the country the representative of the most of the princely state to their seat in the assembly theek hai so mount beaton plan jo ki partition ke baad jo accept kar gayi thi ki gayi thi to uske baad jo princely state ne unhone hamare jo assembly constituent assembly ko join kiya tha aur isme kya hua ki uske baad jo jo member of muslim league the और फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू आल्सो एंटर्ड द असेंबली ठीक है तो चूंकि आप क्या कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड है अंडर द माउंट बटर प्लान वो एक्सेप्ट की गई है कि हमको पार्टीशन चाहिए तो जो मेजर डिमांड है वो तो एक्सेप्ट हो चुकी है तो इसके बाद मुस्लिम लीग भी इंडियन डोमिनियन के में जो असेंबली उसको उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी सो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो पास हुई थी वो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आती है इन द असेंबली जिसे देखो कि असेंबली वाज मेड अ फुली सॉवर बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस ठीक है सो ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो बेसिकली एक सॉवर बॉडी बन जाएगी जिसका काम क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना और इसमें ये भी बात बोली गई कि द एक्ट एम्पावर द असेंबली टू एब्रोकेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट और इन रिलेशन टू इंडिया सो ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके पास ये पावर होगी कि कोई भी लॉ जो ब्रिटिश टाइम में पास हुई उसको चेंज कर सकती है उसको हटा सकती है इन द रिलेशन ऑफ इंडिया असेंबली ऑल्सो बिकम अलेक्सिटिव बॉडी इन अदर वर्ड टू सेपरेट फंक्शन वर्ड असाइन टू असेंबली ठीक है सो अब क्या है असेंबली वो इलेक्सिटिव बॉडी की तरह काम करेगी और इसको दो फंक्शन दिए गए हैं पहला क्या है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया और दूसरा क्या है एनएक्टमेंट ऑफ द ऑर्डनरी लॉ फॉर द कंट्री तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है क्या क्या काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेगी प्लस जो इनएक्टमेंट ऑफ द ऑर्डनरी लॉ जिसके थ्रू जो कंट्री जो रन होगी उसको ये लॉ पास करने का काम करेगी सो so, जब भी असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट बॉडी मिलती थी तो इसको चेयर करते थे राजेंद्र प्रसाद ठीक है और ये जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलते थे तो इसको चेयर करते थे जे वी मालवलंकर ठीक है और इसमें जो दो फंक्शन है वो कंटिन्यू किए गए टिल नाइनटीन तक जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे अब चुप्ट पार्टीशन हो चुका है ठीक है तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो इंडिया के जो असेंबली है उससे उन्होंने विद्रॉ कर लिया और उसके कारण क्या है कि जो टोटल स्टैंड ऑफ द असेंबली थी वो रिड्यूस हो हो गई थी ठीक है ये जो ये कितने हो गए थे 299 हो गए थे जो कि पहले कितना थी 389 थी तो 389 से सीट्स क्या हो गई रिड्यूस हो गए टू और प्रोविंस में जो भी सीट्स थे वो भी रिड्यूस हो चुके थे प्रोविंस में लगभग टू सीट थे जिसको टू टू ये हो चुके थे और अदर फंक्शन जो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने परफॉर्म करा था उसमें थे बेसिकली इन्होंने इंडिया के जो मेंबर्स थी उससे थे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए उनको उन्होंने रेटिफाइड करा था कॉमनवेल्थ कंट्रीज बेसिकली वही कंट्रीज होते हैं जो इनमें ब्रिटिशर ने पहले अप, अप, ब्रिटिशर की जो कॉलोनी थी मतलब कि जो जो ब्रिटिशर की जो पहले जो कॉलोनी थी वो वो सभी स्टेट मिलकर के एक नेशन को फॉर्म करते जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज और फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा ऑन जुलाई 22 1947 में नेशनल आंदोलन को इन्होंने एक्सेप्ट करा ऑन जनवरी 24 1950 में नेशनल सॉन्ग को उन्होंने अडॉप्ट करा जनवरी 24 1950 में और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा ऑन द जनवरी 24 1950 तो ऐसी बात ही गई है और जो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थे उनके लगभग एलेवन सेशन हुए थे ओवर द टू इयर्स एलेवन मंथ ठीक है तो दो साल ग्यारह मंथ अठारह डेज में लगभग एलेवन सेशन हुए थे और जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्होंने लगभग बहुत सारे स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको इन्होंने स्टडी करी थी लगभग सात साठ कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशन के इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेम्बर्स थे उन्होंने लगभग साठ कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करने का काम किया और इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर जो हुई थी वो कितनी हुई थी लगभग चौंसठ लाख और नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी तो यूनियन कमेटी जो कि देखोगे तो यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू उनको एड कर रहे थे फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उनको उनको भी जवाहरलाल नेहरू एड कर रहे थे फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है और इसके अंडर बहुत सारे सब कमेटीज थी जो कि फाइव कमेटीज थे जैसे पहला फंडामेंटल राइट सब कमेटी जिसको जो इसको 
जेपी के रूपलान एड कर रहे थे फिर माइनॉरिटीज सब कमिटीज को एस मुखर्जी फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया से आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी जिसको गो, गोपीनाथ बरदोलिया एड नेक्स्ट कमिटी एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज जो कि आसाम में थी और उनको एड कर रहे थे ए वी थक्कर और रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेट कमिटी उनको जवाहरलाल नेहरू एंड स्टेट कमिटी जिसको राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे जो माइनर कमिटीज है जिससे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी फिर क्रेडेंशियल कमेटी वो आई एस आप देख रहे थे फिर हाउस कमेटी सो आप ये देख सकते कि कौन कौन कमेटी कौन कौन लोग हेड कर रहे थे ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर सो थैंक्स फॉर वाचिंग अस एंड यू कैन जॉइन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल प्रसाद अकेडमी सो थैंक यू